Lechen Nepal ko samriti ko aadhar bancha samriti ka lagi naya sakti khule ko bani isimle bishar bai raha kasan. Ami kati aasa baadi hone sakhi cha ki yo party pastama Nepali janta ko samriti ko aadhar bana saksa isko aasa ko ata kiran bana saksa bani isable kati aasa baadi hone sakhi cha. Ah Nepal ma naya sakti ko aavshikta sahi kune yota baburam bhatrai lai matre lage ra ya aru अरु दुई पांच जाना मानचिरा लागेरा भाई को है ना इसके उटा बहुत ही परिस्थिति नहीं नेपाल को संदर्भ में नया शक्ति अब यो आर्थिक मुद्दा को नेतृत्व करने कुने ने कुने पार्टी कुने ने कुने मुद्दा में आउने ही पड़ा ये तो खाल को बहुत ही परिस्थिति तैयार बाग हो सा तो मेरे अलग तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड म दूसरा पछाड़ी यूरोप में आलिकति विज्ञान को विकास भायो आ तेज पची यूरोप में आर्थिक सौर्दी गायो तेजी वेला नेपाल को यो काठमांडू शहर तेजी वेला नेपाल बनी थी ऐसा लाई मल्लकाल में तब पे हमले स्टडी करने वाले आजू आजू यो काठमांडू यो नेपाल बनी खाल्टो सही संसार का नामी शहर और म केंद्र को रूप में थी हुई शहर तेती वेला पछाड़ी यो पछाड़ी पढ़ देगा तेज को पछाड़ी यो नेपाल नामी शहर यूरोप में पनी यो नेपाल खाल्टो जति संपन्न शहर और एक तमी थोड़े थी थी ना तेती संपन्न थी हुई शहर बहुत ही क्रूप में आर्थिक क्रूप में सामाजिक क्रूप में सभी रूप में संपन्न थी हो तो नेपाल को राज्य प्रणाली रामरो बायरा सम्मुनत बायरा मल्लकाल को शासनकाल रामरो बायरा यो संपन्न बायरा हुए ना तो इसको पनी एक ही कारण और तो थिए वाला तो अरे मूल कारण सही चीन रे इंडिया में सही आर्थिक केंद्र थियो तो आर्थिक केंद्र के रूप में थियो तो पहले मध्य काल को स्टडी करने बावने देहर अनि तेले नेपाल लाई पनी यो शहर लाई पनी नामी शहर कुरुमा चाहे उबिया को थियो पछि त्यो आर्थिक केंद्र चाहे फिर यूरोप मा सारे पुनर्जान काल पछाडी र हमी पछाडी पढ़ देगा आइले फिर यो सताबी मा तपाईले आइले स्टडी करनु भो बने अब आपको केही दशक इतने समय बन्दा फिक्स नगरों अब आपको केही दशक � दुयोटे मुल्क और उनको तीव्र आर्थिक वृद्धि बाहर आ क्या सकती है दुयोटे मुल्क और में तब पहले अनुभव नहीं तो दुइटा लाय हमें ले स्टडी करें मन नेपाल से आवश्यक संपन्न नवाई का नवासन सकते हैं ना यो दुयोटे मुल्क और संपन्न होने हमें जाएं बीपन नवाई रखने हमें जाएं पिछड़ी रखने कुराले हमें कहा� अंधेरे बेला बेला में बाने करने चाहा कुने बेला स्कूल बात का उन्हें पुल बात का उन्हें बहुत ही समरचना आरु बेला बम ले उड़ा दीने पार्टी को नेता बाहरा बाबरा मटराई लेते दिस समय तीस तो हाल को गतिविधि में साब आगे दिन को अब अब समृद्धि को नारा बगैर वहाँ वाड़ी आन पाको चाहा तो इशारे क लाए को व्यक्ति फेरी समृद्धि में लाख सा अथवा बोले गर्न सबसे बने हल्का तब यार लेकिन क्यों क्या आधार देखने वाला बाबरम बटरे ले विश्वास करने वाला बाबरम बटरे ले बारंबार बनने वाला था कती पे कुरा आरु तब यार मिले व्यवहार में हैरनी हो बोलेर मात्रा मुद्दे ना बाबरम बटरे ले व्यवहार में अब यो बाटा परिवर्तन र आर्थिक समृद्धि को एजेंडा को नेतृत्व संभव था ही ना तेज कारण में वड़ा निश्चित अलग ये बन्नु नहीं त्यो समरसना नहीं गलत थियो अब आमी नया ढंग ले जानु पड़ा वाले रो वहाँ आइसा की पची इतिहास में तमिल यार नुबा बने आ चाइन रत्नाकर जस्तो नागुबंद बाल्मीकि � 
जनयुद्ध भी एट जनयुद्ध भी जनयुद्ध मत होना तो भौतिक परिस्थिति में तस्त खाल इन्भाइरोमेंट क्रिएट भार जनयुद्ध एट निमित्त कारण के रूप में मत आक हो जनयुद्ध बाबूराम प्रचंड ने नगर के भाई भी अर्क कुन पर्ने भौतिक परिस्थिति ने सन्दर्भ में थी ते कारण वहाँ मत दोषी होना वहाँ एस को नेतृत्व करने कर्ता को रूप में मत आक बाबूराम प्रचंड न आक भाई तैयले एक्वन्न बावन्न को सेरफेर तेज को भौतिक परिस्थिति स्टडी करूँ तो युद्ध को लगी भौतिक रूप में पूरे परिस्थिति तैयार भार ठिक्क पड़े बेला थे वहाँ तेस को नेतृत्व मत कर वहाँ में सब कुरो वहाँ के गए भाई कम विश्वास कर फिर भी अब नया शक्ति को विभिन्न कुछ लगे जोड़ी है नया शक्ति रया शक्ति का संयोजक बाबूराम भट्टाई ने माओवादी तस्त समय में संगीन समय में छोड़ने भो जो बेला में देश में एकता को खाचा थी क्योंकि नाकाबंदी कर भारत ने मरण और बात को स्थिति में पुर्क थी तो बेला में राष्ट्रीय एकता आवश्यक थी तर बाबूराम भट्टाई ने एकता समेत तोड़ते पार्टी नहीं छोड़कर हिड़ू भो जिस नेपाली नेपाली बीच में धेरे एकता देखिए तस्त सन्देश गयो तो हिसाब से बाबूराम भट्टाई भारतस नजिक मानी अर्थाने गो कुरो तब कस्ट लग मैं तो कस्ट लग हम एजेंडा हमें एजेंडा में हेने पार्टी का धारणा व्यक्ति में होना हम एजेंडा चाह भारतस मिलते हैं हमी अूल रूप में उठाई मुद्दा के होने नया शक्ति ने मूल रूप में उठाई मुद्दा के होने हमी ने यो संसदीय व्यवस्था होते में जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी रथायी स्टेबल गवर्नमेंट ने आर्थिक विवास को लगी चाहिए तो मुख्य कुरा हो भाई छो इंडिया ने इंडिया को मूल मकसद तब स्टडी कर इंडिया ने संसदीय व्यवस्था नहीं मजबूत बना चाह स्थिर सरकार नहोस् भाँ स्थिर सरकार भोसा खेलने ठावर इंडिया ने जो 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 ठावर में खेली राख्या तो खेलने ठावर उसका समाप्त भर जिस कारण नया शक्ति संग इंडिया को कुछ जो सिद्धांत मिलते हैं तो सघाऊ भी सघाऊद कुछ बेला बाबूराम भट्टराई ने एट विद्यालय पढ़ू भो त्या साथी संगी वा चाह व्यक्तिगत रूप में कोई कस संबंध भोला तो छुट्टे कुरा तर ते संपूर्ण रूप में राजनीतिक रूप में यही ढंग ने आगे भाई होना हमें मुद्दा में केन्द्रित होने हो मुद्दा चाह हम इंडियासंग मिलते हैं तेसरी इसको कुने तथ्य रर्क ने प्रमाणित कर जायज कुछ छाइन आरोपक लगी आगे कुछ इसमें हमें कुछ विश्वास छाइन अब अलग देश को समाज सामयिक राजनीति में तब जोड़ना चाहूँ जस्तों हिजो मत सिके राउत ने देश विखंडन करने सिके राउत ने सीरा में ठूल आम सभा करे फिर देश टुक धमकी दिए अला बेला में राजा ने भी पूर्व राजा ने विज्ञप्ति निल् राष्ट्रीय एकता खलबलिओ देश कमजोर भो राष्ट्रीय कमजोर भो वाल विज्ञप्ति निल् पूर्व राजा ने तस्त राष्ट्रीय एकता का कुछ सावभौमिकता का कुरा ठूल विरोध होने गर्स राजनीतिक तह बा तर देश टुक्रियाने खुले आम हिटन ये देश में क्यों योजना भाग अब इसमें मैं मत पक्ष दोष लगने पक्ष में छेन तहाँ फोहर कर झिंगा भन्क विज्ञान को निम हो हमी भि के कमजोरी छाइन अरुले मत हमीर प्रोटेस्ट कर अरुले मत हमी चलाई राख्या भाई कुरा में मैं विश्वास छे मोन्दवाद मैंने मं हूँ तेस कारण हमी में कमजोरी के लाऊ हमें कें आर्थिक समृद्धि को मुद्दा प्रमुख बनाया छो तो भादा खी हमें अर्थतंत्र आपको स्वाभिमान में उभ्या सकने करी वा दुईवट मूलुक को बीच में अंतर संबंधित अर्थतंत्र को वििकस नगरुंजल हमें यह मुद्दा तैंले आज सिके राउत एटा निमित्त कारण के रूप में सिके राउत तेस को तो मुद्दा को नेतृत्व करना आए उन हमी गोली ठोक मार दूँ फिर अर्क व्यक्ति आँच फिर उन समाप्त करूँ फिर अर्क आँच यह क्रम रोक हमी मुद्दा में ध्यान केन्द्रित करूर्च हमी भि कई कमजोरी तो हमी आर्थिक रूप में असाध धे पिछड़ी छो अर्थतंत्र में एकदम अरुमा पर निर्भर होने खाले अर्थतंत्र हमी में छो लगातार बढ़ते गए हमारा दैनिक आवश्यकता सब विदेश आयात कर वस्तु में चल्न भी हमी में सदैं विदेशी खेलने ठाव रहता है हमी प्रमुख कुछ आर्थिक रूप में विपन्न भाग हमारा जनता अलग सबल बनायों आर्थिक रूप में उन् सबल भाव राष्ट्रीयता भी बलिओ हो हमें अरु अरुले खेलने ठावर वा हम जस जसरी झिंगा भनकी राख्या फोहर कम हो पैला हम फोहर लफा करूँ ते झिंगा भागेन 
अनि फेरि हामी त्यसरी एग्रेसिभले आउने बेला हुन्छ त्यसैले यो सिकेर आउँछ अहिलेको अवस्थामा देश गरिब छ त्यसकारण देशको देश टुक्र्याउने यदि कसैले अभियान चलाउँछ भने त्यसलाई कारबाहि चाहिँ गर्नु हुँदैन पहिले देश धनी बनाउनु पर्यो अनि कारबाहि गर्नु पर्यो भन्दा मैले त्यसो पनि भनिन मैले भन्न खोजेको कुरा के मात्रै हो भने हामी भित्रका कमजोरीहरुलाई पनि सर्ट आउट गरौं मुद्दाहरुलाई समाधान गर्दै जाऊं त्यसपछि पनि सिकेर आउँदोहरु आएछन् भने अनि हामी एक्सन लिगौं अहिले पनि गरौं अहिले पनि नगरौं भने होइन यसका आफ्नो बेसिक नम्सहरु भित्र बसेर गरौं कतिबेर देशमा आफ्नो राष्ट्र हित विपरीत अभिव्यक्ति दिने गतिविधि गर्नेलाई सोझै सार्वजनिक ठाउँमै लगाएर झुन्ड्याएर मृत्युदण्ड दिइन्छ यो देशमा त दण्ड इत्य धेरै मौला है जे जल्ले जे भन्दा पनि हुने सिकेर आउँदले नेपाल आमालाई तथानाम गाली गर्दा हुने चेलीबेटीहरुलाई तथानाम गाली गर्दा हुने तर नेताहरु त पूर्व राजाले गाली गर्छन् उले त उसको बारेमा त बोल्दै बोल्दैन यो कस्तो खालको देश भन्यो होइन हामी मैले अघि पनि तपाईलाई ध्रुव सरले भने मैले सिके राउत हामीले मुद्दाहरु चाहिँ जाको जिउको तिन छोडेर सिके राउतलाई ठोकेर मारिदियौ भने अर्को सिके राउत आउँछ हामीले मुद्दामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ त्यसलाई नै समाधान गर्नुपर्छ त्यसको मूल जिनिस जे हो त्यसलाई हामीले समाधान साधनलाई समाधान गर्दियौ भने सिके राउतको कुनै स्थान हुँदैन सिके राउत रुपी अर्को कुनै स्थान हुँदैन त्यसैले मूलभूत मुद्दाहरुलाई पुरै किनारामा राखेर अनि त्यो तपाई व्यक्तिमा मात्रै केन्द्रित भएर जानुभयो भने एउटा व्यक्तिलाई समाप्त गर्नुछ अर्को आउँछ अर्को व्यक्तिलाई समाप्त गर्छ अर्को आउँछ अर्को आइराख्छ त्यसले गर्दा हामीले मधेशका मूलभूत मुद्दाहरु के के हुन् के के समाधान गर्दा सिके राउतहरुले खेल्ने ठाउँ पाउँदैनन् त्यहाँ के के गर्दा खेरि सिके राउतका कुराहरु त्यहाँका मधेशी जनताहरुले सुन्दैनन् सिके राउत एउटा मात्रै उफेरेर हुने कुरा त होइन होला त्यहाँ ध्यान केन्द्रित गरौ र तपाईले भन्नुभएको जस्तो नेपालको कानून भित्र रहेर मूलभूत रूपमा गर्न सकिने कुराहरुमा फेरि सिके राउतहरुलाई हामीले चाहिँ छोडिदिने भन्ने कुरा पनि हुँदैन हामीले आफ्नो नम्स भित्र रहेर त्यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ भारतको पटनामा मधेशी मोर्चा सिके राउत ज्वाला सिंह गोहित अनि भारतीय दूतावास र भारतीय राजदूतको समेत सम्मेलनतामा एउटा भेला बस्यो त्यो भेला भयो त्यो भेलामा चाहिँ नेपालको मामिलामा संवेदनशील विषयहरु छलफलमा भए र त्यसले त्यसको दुष्परिणाम चाहिँ अब देशले भोग्दैछ भनेर पनि विषयहरु बाहिरआका छन् तपाईहरुलाई यस विषयमा के जानकारी छ अथवा केही धारणा मनाउनु भएको छ अ मैले पनि अखबारमा पढे अ यो नेपाल टुक्र्याउने खालका अभिव्यक्तिहरु चाहिँ वा त्यस्तो खालको प्लान डिजाइन भइराख्या छ भनेर मैले पनि पढ्न पाए तर यसको मूलभूत कुरा चाहिँ अघि पनि मैले तपाईलाई भने हामीले मधेशी मोर्चा जस्तो संविधान संशोधनको विषय एउटा ठाँटी बसिराख्या छ मधेशी मोर्चा त्यो मधेशको भूभागलाई हामीले अधिकतम उनीहरुले गर्न सक्ने राजनीतिकरणको लागि नेपाल राज्य पनि सचेत हुनुपर्छ त्यो मुद्दा आउँदैमा त्यो कुनै दुई चार जना मधेशी मोर्चाका नेताले चाहदैमा त्यो मुद्दा मधेशमा स्टाब्लिश भन्ने हुँदैन मधेशमा एउटा ठूलो राष्ट्रवादको जमात पनि छ हामीले त्यसलाई राष्ट्रियताको दायरा भित्र ल्याउने गरी उसका अधिकारहरुलाई हामीले अधिकार सम्पन्न गर्दै लानुपर्छ हामीले भन्या छौ नि त यो मुलुक सयौ फूलका थुंगा हामी एउटै माला नेपाली भन्या छौ नि त अनि त्यो भन्ने बेलामा सयौ फूलका थुंगा भन्दिने तर त्यहाँ एउटा दुईटा मात्रै फूलका थुंगाहरुबाट त्यो मालालाई बनाउने प्रयत्न गरियो र अरु मालाहरुलाई त्यो एउटा बाहिर छोडियो भने स्वाभाविक ढंगले तिनीहरुमाथि राजनीतिकरण गर्न विदेशी शक्तिहरु विशेष गरी इन्डिया सफल हुन्छ हामीले त्यो राजनीतिकरण गर्न नदिनको लागि र त्यहाँका भावनात्मक रूपमा जोडिएका मधेशी जनताहरुलाई पनि हामीले हाम्रो राष्ट्रियताको दायरा भित्र हाम्रो राष्ट्रियताको परिभाषा भित्र ल्याउने कुरा चाहिँ प्रमुख कुरा छ त्यस पछाडि अ यो त्यसरी जा त्यति ठूलो रूपमा जाला जस्तो लाग्दैन मलाई अ के पनि विश्वास छ भने अहिले पनि मधेशी मोर्चामा भएका धेरै दलहरु अ यो पृथक्तावादी आन्दोलनको मूल मुद्दा होइन तपाईले सुरुवातमा नै तपाईले हेर्नुभयो भने यो सिके राउतहरुले केसेले कसैले जोडे मूल मुद्दा चाहिँ इनहरुको अहिले सम्म पनि नेपालकै राष्ट्रियता भित्र सम्मानजनक स्थानको कुराहरु नै छ त्यसले गर्दा खेरि अ त्यो कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिकरण गर्ने प्रयत्न चाहिँ भयो होला अब हामीले त्यसलाई कति स्पेस गरेर हाम्रो राष्ट्रियता ल्याउँछौ भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य प्रश्न हो जस्तो लाग्छ अहिले धेरै मान्छेहरुले भन्दै छ कि यस्तो यो देशै पुर्खाहरुले आर्जेको यो देश यो देशै वास्तवमा देशको अखण्डता नै कायम रहने हो अथवा होइन यो देश नै समाप्त हुने हो कि सिक्किम जस्तै गरेर विलय हुने हो कि अर्को कुनै ठुलो देशमा भन्ने खालको मान्छेहरुले चिन्ता गरिरहेका छन् तपाईलाई त्यस्तो लाग्छ मैले के भन्छु भने यो राष्ट्रियताको परिभाषा नयाँ गर्नुपर्छ पुरानो परिभाषाले हुँदैन संसारभरि तपाईले दोस्रो विश्वयुद्ध अगाडि हेर्नुभयो भने उपनिवेश भनेको कस्तो थियो भने ठूला विकसित मुलुकहरुले आफ्नो साम्राज्य 
फैलाउन को लगी उपनिवेश कायम करने तो मूलुक का साधन रोत दोहन करने रहा निश्चित फैक्ट्री में गए तेल प्रडक्शन करे फिर तो माल रस्तु तेई मूलुक में लिया उपनिवेश कायम कर मूलुक एकाधिकार कायम कर आपने ढंग ने आपने मूल्य में बेचने ते कर प्रणाली लगने वा मूल रूप में तो शोषण करने केन्द्र के रूप में उपनिवेश थी दोसों विश्व में पछाड़ी पीले भाग ठावर तब हे विशेषगरी मई समय अगड़ी तिब्बत पुगे आए तिब्बत में हिजो दलाई लामा ने शासन भाग धेरा अब्बत अरु चाइना का अरुण स्टेट हु जस्ते तिब्बत भी बराबर संपन्न तिब्बत ने भी बराबर रूप में राष्ट्रीयता को महसूस करो भर तो उपनिवेश को चरित्र भी फेर सिक्किम तब जानून कई समय अगड़ी सिक्किम भी पुगे आए कई वर्ष अगड़ी सिक्किम में तब जानून तब राष्ट्रीयता को मुद्दा फाल दिन तैंक मानी ने सुंद सुंदेन इंडिया का अरुण स्टेट हु जस्ते सम्मानजनक ढंग ने तो सिक्किम ने आपने स्थान बनाया अलग यह राष्ट्रीयता को परिभाषा हमें पुनर्परिभाषित करो ढंग ने यह हमी मत शोषण करने लाने सीध्याने ढंग ने आयो वह यो तब को एकदम धर हम हम पीढ़ी में चाहे यहां खाल त्रास भ्रम फैला होते तर दुईटे मूलुक ने मैं के लगता है चीन रिया को दुईटे को सामान खाल इंडिया को अल बड़ी अलि बड़ी शासक शासक मानसिकता तर चाइना रिया को दुई को सामान मूल्य मुद्दा मिलने मुद्दा नेपाललाई सुरक्षा को दृष्टि ने दुवे मूलुक हेरे यो दुईट मूलुक आर्थिक रूप में संपन्न होने रु मूलुक दुईटा मूलुक कमजोर बनाने को लगी चा चीन रिया कमजोर बनाने को लगी कुन ठावला प्रयोग करने तो भादा खेल तस्त सामरिक क्षेत्र बन सहाँ अमेरिका यूरोपियन यूनियन लगायत ने खेलने ठा दुईटा मूलुक को विरुद्ध में खेलने ठाव होता दुईटे मूलुक एक ठाव में आने सकने और सामरिक क्षेत्र के रूप में नदिऊ भन्न को लगी तस्त खाल ठाव में पुगे चोटिने को चोटिए कुछ एटा में मिलने कुछ मश्वास कर सकि नेपाल चोटिने होने ने को अस्तित्व नहीं रहते दुईवट मूलुक चीन रिया एक सामान ठा में आने पर्स चोटिन मिलने को लगी तो होता खेल ने अस्तित्व नहीं कई भूभाग चीन में गए गाभिने कई भूभाग इंडिया ने लिने करी दुईवटा मूलुक एक ठाव में आने पर्स कस हल्ला फैलाके भर में मैं अलग विश्व दृष्टिकोण देखा खेल सब कुछ स्टडी कर भूभाग मैं छुट्टी फलान ठा में मिलने भाई कुछ देखें तस्त कु संभावना छेन दोसों हो तब राष्ट्रीयता को कुरा करें तो यह पुरानों राष्ट्रवाद को कुरासंग अलग को परिभाषा मिलते हैं अलग तब हे ग्लोबलवाइज ग्लोबलाइजेशन को जमा में ग्लोबलाइजेशन ने संपूर्ण विश्वला एक ठाव में लिया अल गमेंटसंग भाग धेरे सूचना नेपाल संबंधी धेरे सूचना फेसबुक संग गूगल संगे सूचना तब ती कु ब्लक कर सकून नेपाल यो दुनिया को अलग भूभाग होना यह पृथ्वी भिक भूभाग हो रहा बाहर भैया गतिविधि का प्रभाव यहाँ पर्सन का करीब नेपाल गर्मेन्टक डाटा में चालीस लाख जी युवा तो भाग अवैध ढंग ने गाँव खेल पचास साठी लाख युवा बाहर तैंक सब कुछ यहाँ यहाँ को चीज यहाँ को नेपाल को आपको सब कुछ प्रभावित करी समाज प्रभावित करी हमी अलग करना खोजा जो राष्ट्रीय को परिभाषा कर खोजी रखा चाहूं यह मूलुक यो पृथ्वी भाग अलग हो इस छुट्टे हमी रंग दिशं यह छुट्टे हो इसको छुट्टे ऊर तेल अ संदर्भ में हमें बनाने पर्व इसको परिभाषा तब जो एटा तो डर चाहिए तर यह आंतरिक सन्तुलन में भाग हुए तीत छिट्टे तीत सजील यो भूभाग अलग को जमा में आर रूस ने तब क्रिमिया मिलाऊ को स्थिति हेन ठूल आर्थिक क्षति बिहोरी सकता है तीन चार वर्ष को अवधि में तेज सजिलो काम से हो फिर तब को विचार में हम छिमेक मूलुक भारत मित्र राष्ट्र भास मित्र राष्ट्र हो कि यो शत्रु राष्ट्र हो इंडिया हम सांस्कृतिक रूप में भौगोलिक रूप में खुलासे में सांस्कृतिक रूप में धेरे कुछ मिलदोजुल तो इंडियासंग तर इंडिया में गवर्मेन्ट हु चेंज भैराख्या आप्ना खाल पॉलिसी नीति हो इंडिया को एटा एकदम दुष्ट नीति के हम संग को मत कुछ होने योग सब सा दक्षिण एशिया में साउथ एशिया में उसके आपको प्रभुत्व उसके आपको हैकमवाद जमा खोजने कुछ का डकुमेंटेशन अल्लेम का व्यवहार देखि भाई मतलब भारत ने अस्थिरता उत्पन्न करने हिंसा भड़काने गृह युद्ध मचाने यहां में सहयोग है अल्लेम को गतिविधि हेखे तस्त देखि सब सब हिसाब से सहयोग तो नगर्ला तर मूलभूत कुरा 
आफ्नो अस्तित्व होस् आफ्नो स्थान होस् तपाईले त्यो 12 गते समझदारी हेर्नुभयो भने पनि अ चाहिँ त्यहाँ कुनै न कुनै रूपमा इन्डियाले आफ्नो स्पेस खोजेको थियो इन्डिया नेपालको द्वन्द्व व्यवस्थापनमा चाहिँ हाम्रो भूमिका थियो हुनु पर्छ मुख्यतः संयुक्त राष्ट्र संघ आउनु भन्दा हामीले नै त्यसको मध्यस्थीकर्ता गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने उसको इन्ट्रेस्ट देखिन्छ त्यो 2007 सालको दिल्ली सम्झौतालाई हेर्नुभयो भने पनि र त्यस पछाडीका सबै नेपालमा भएका सबै गतिविधिहरुलाई तपाईले स्टडी गर्नुभयो भने काही न काही इन्डियाले आफ्नो स्पेस अभिभावकत्वको रूपमा खोजेको छ हाम्रो स्पेस काही न काही यो नेपालको विकासमा नेपालको ओहरुमा हाम्रो स्पेस होस् भन्ने त्यस्तो आग्रह चाहिँ देखिन्छ फेरि त्यति मात्रले उला पुगेको छैन देशमा यो देशमा गृहयुद्ध होस् मान्छेहरु नेपालीहरु मरुन देशमा ठुल्ठुला आतंकवादी हमलाहरु हुन् जस्तो माओवादी युद्ध हुँदा खेरि पनि सबै माओवादी ठुल्ठुला लिडरहरु त भारतमै बस्थे नि हैन नेपालमा बम पड्केको थियो भारतमा बस्थे ती भारतमा बस्ने नेपाली लिडरहरुलाई भारतले सुरक्षा दिन्छ नि हैन अस्थिरता किन अस्थिरता किन चाहन्छन् ताकि नेपालमा के प्रोडक्सन नहोस् सबै कुरा हामी एउटा एकदमै तन्नम गरिब हौ हामी मात्रै ज्याला मजदुरी गरेर जीवन निर्वाह गरौँ सबै उसले उत्पादन गरेका सामान किन्दिउँ हामी नेपालमा केही गर्न नसकौँ अनि एक किसिम नै भन्ने हो भने दास जस्तो भएर नोकर जस्तो भएर नेपाली बाँचुन् अनि उसका सामान किन्दिउँ उसका जनता धनी हुन् हामी गरिब हौँ त्यसका लागि त होला नि हैन यो साम्राज्यवादीहरूले यसो गर्ने अ मलाई म त्यति धेरै पछाडी चाहिँ जान चाहदिन मेरो अहिलेसम्मको स्टडीले मलाई के देखाएको छ भने इन्डियाले नेपाललाई दास नै बनाउन चाहन्छ तपाईले भन्नुभएको जस्तो कुरामा मलाई विश्वास छैन उसको मूलभूत मकसद चाहिँ अ नेपाल र नेपालीमा नेपाल र नेपालीको विकासमा या सबै हिसाबमा हाम्रो भूमिका होस् भन्ने नै हो अहिले सम्मको वा इन्डियाको मूल भूमिका छ त्यहाँ भन्ने कुरा उले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि देखाउँछ नेपालको विकास चाहन्छ भारत तपाईलाई त्यस्तो लाग्छ उले आफ्नो स्पेस एथेस्ट स्पेस पायो भने वा नेपालको विकास हामीले गरिदिऊ भन्ने खालको पायो भने उले त्यो पनि गर्न सक्छ पञ्चेश्वर बहुदेशीय परियोजनामा उसको त स्पष्ट उद्देश्य त त्यो हिस्सा त सन्धिमै लेखिएको छ अब 2000 मेगावाटको महाकाली पञ्चेश्वर त्यो जलविद्युत आयोजना उत्पादन गर्ने भन्ने थियो आज 18 20 वर्ष भयो त्यसले गरेन रोकेर राख्यो त्यस्ता ठुल्ठुला परियोजना धेरै छन् हुलाकी राजमार्ग नै छ उले वर्षौं देखि ओगटेर राख्यो विकास गरेन बनाएन भनेपछि भारतले नेपालमा विकास छैन ओगटेर राख्न चाहने र आफू अनुकूल हुँदाखेरि उपयोग गर्ने मात्र देखियो विकास नेपाल एउटा विकसित मुलुकको रूपमा दर्द भयो भने अ हाम्रो भूमिका समाप्त हुन्छ भन्ने त्रास पनि त होला त्यसकारण उ नेपालका ठुला ठुला परियोजनाहरुमा खुट्टा तिर्छ्याउँछ ताकि त्यो नहोस् भए पनि आफू अनुकूल होस् भन्न चाहन्छ होला हैन हजुर त्यस्तो सम्भावना देखियो होइन त्यो एउटै मात्र त्रासले काम गरेको छ जस्तो लाग्छ हामीले त्यसमा अलिकति विश्वस्त पनि बनाउन सक्नुपर्छ हाम्रा छिमेकी मुलुकहरुलाई हामी भारतबाट पुरै रूपमा टाडिएर अहिलेको हामी एक इन्डियालाई पठाउँछौ र आठ किन्छौ यो हाम्रो वस्तुगत परिस्थितिको बाध्यता हो अहिले यो परिवेश परिवर्तन नहोस् भन्ने भारतले चाहन्छ कि चाहदैन होला त त्यो त अभियसली चाहन्छ त्यो तपाई चाहनुहुन्छ भोलि भोलि नेपालको ठाउँमा नेपालको ठाउँमा भारत भयो भने ल हामीले यसरी पनि हेरौ न नेपालको ठाउँमा के रे भारतको ठाउँमा नेपाल हुन्थ्यो के गर्थ्यो होला नेपालले नेपालले पनि त्यही गर्थ्यो अभियसली र यसको लागि मैले भन्न खोजेको तपाईलाई विषय जोड्न खोजेको जस्तो नेपालमा चरम ऊर्जा अभाव छ हैन ऊर्जा अभाव भएको कारणले खेरि उद्योगहरू फस्टाउन सकेका छैनन् उद्योगको लागत मूल्य बढेको छ अनि नेपाल व्यवसायिक हिसाबले भारतले उत्पादन गरेका वस्तुहरु भन्दा नेपालमा उत्पादन भएका वस्तुहरु महँगा पर्न जान्छन् अब यस्तो अवस्थामा भारतले महाकाली सन्धि अनुसार महाकाली नदी ओगटेर नराख्ने हो भने त्यहाँबाट बिजुली उत्पादन गर्दिने हो भने त नेपालमा लोड सेडिङ अन्त्य हुन्छ ऊर्जा संकट अड्छ अनि नेपालको कम्पिटिटिभ पावर बढ्छ त्यो हिसाबले भारत आफैलाई घाटा हुन्छ त्यसकारण नबनाएको पनि हुनसक्छ नि मलाई एउटा कुरा बताइदिनुस् जुन जुन परियोजनाको तपाईले कुरा गर्नुभयो त्यसमा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको वा नेपाली गभर्नमेन्टको वा नेपाली जनताकै पनि के पनि गडबडी छैन सबै इन्डियाले मात्रै कब्जा गरेको हो त त्यस्तो त होइन होला हैन त्यसले गर्दाखेरि हामी किन परनिर्भर भयौ अरुमाथि हामी पनि त केही सक्षम हौ हामी पनि त केही गर्न सक्छौ भन्ने हो वा त्यो सन्धि गर्नको लागि 
त्यो पंचेश्वर को महाकाली को संधि जजसले जुन जुन राजनीतिक नेतृत्व ने गयो तेसला हमी अभी अनुमोदन करी जनता ने तो नेता अनुमोदन कर हम में कई कर्तव्य छाइन हम में कई हिस्सा छाइन सब नेता मत बिगारे सब इंडिया ने मत कब्जा करो कहीं बांग्लादेश में कब्जा नगर्ने ते इंडियामें कब्जा करने पाकिस्तान में गए ते इंडिया ने कब्जा नगर्ने कब्जा करने तस्त हो तब पार्टी में एटा बहस ने एटा विषय एकजा नेता बोलने विषय निके तरंग मचा भो वहाँ हो कृषि वैज्ञानिक मदन राय वहाँ के यौन समाज अवाह का बारे में स्वच्छंद विचार धारणा राख्भ ते पीछे नया शक्ति पार्टी में तो विषय अलग तरंग उत्पन्न कर मैं विषय में सुने मैं वहाँ को भिडियो हेरे भिडियो हेरे इंटरव्यू हेरे तो विषय में मैं मेरे भन्न पर्ने कुछ मदन राय एट विज्ञ हो कृषिविद कृषि विज्ञ वहाँ का जीवन में एट लमो अनुभव भी वहाँसंग देश विदेश घूमे अनुभव वहाँ ले विषय मैं कस्ट लगे राजनीतिक नेतृत्व बने सज भा धे अगाड़ी गए सज भा अगाड़ी हो तर धे अगाड़ी गए सज छुट् तेल सज नेतृत्व दिन सकते इस कारण समाज भाग के अगाड़ी भार नेतृत्व लेने हो सज संगसंगे हाथ में लेकर अगड़ी लान पात छोड़कर धे अगड़ी गये तो एकदम पछाड़ी को शताब्दी को दुई चार वर्ष अगड़ी होने राो तर वहाँ से एक सौ दुई सौ वर्ष धेरे अगड़ी जानू है वहाँ ने भन्न भाग में फिर नेपाली सोसाइटी तब पच्लो समय इंटरनेट को वििकस क्रम वाली सोसाइटी को वििकस क्रम हेन भाई यो यौन रेक्स को मामला में हमी धेरे उधार हो गई उधार हो गए अब यह कई दश यो कुछ राजनीतिक नेतृत्व ने नीति बनाएर सिद्धांत बनाएर जे बना यो प्रोसेस रोक्न सकते हैं मैं अगि नहीं दुनिया को अलग भूभाग हो दुनिया में भैया विवास क्रम को प्रभाव यहाँ पर्चले हम पुस्तासम धेरे उपन हो सेक्स को मामला में मदन राय सज कु दशक पी कु शताब्दी पी कई शताब्दी पीछे तस्त खाल बन सन सो विस क्रम कस रोक् सर आज के परिवेश में वहाँ से एक्ल विदेश जो होना आज के परिवेश में तो कुरा को उठान ठीक है तो भूमिका वहाँ स्पेस क्रिएट करूँ नकारात्मक रूप में तीत नकारात्मक रूप में लिखने पक्ष में मैं दोसों महिला धेरे विरोध कर पार्टी में मैं वहाँ भाई अलग तब मानव सभ्यता को स्टडी करूँ यो यौन रेक्स को विषय नेपाली सोसाइटी में अल धर महिला बड़ी अपमानित होने ढंग ने क्या आयो यो पुरुषवादी समाज ने क्रिएट कर हेन जब यो पुरुषवादी समाज सामंतवादी समाज में बड़ी हावी भर आयो ते पीछे महिला यौन को विषय में बड़ी रहस्य में लगे गए पीछे महिला शोषण कर सजी होने लिया कुछ हो अधिकार को हिसाब से हेने हो नेचुरली हेने हो महिला रधिकार हमी संभोग भाई सामान भोग करने क्रिया हो कि संबने को सज भोग करने दुईवट बराबर हिस्सा हो जी धे ओपन भो रि धेरे हल्का होते गयो जी धे सामकरण हमें लाती महिला प्रभावशाली होते आती महिला संपन्न होते आधिकार संपन्न होते आ महिला शोषण करना को बड़ी इस महिला शोषण को विषय को लगी उठान करो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम पाशी वहाँ ने एटा बस छेड़ने साहस करूँ ते नकारात्मक रूप में म हेने पक्ष में छेन तर म मेरे सोसाइटी को नेतृत्व लिना चाहूँ म मेरे सोसाइटी भाग धे अगड़ी जाना चाहन राजनीतिक नेतृत्व तस्त हो अब यह छोटो मिठो बसाई में भन्न मन लगे कि विशेषकरी हम युवा पुस्ता धर युवा पुस्ता राजनीति एटा आई हेट पोलिटिक्स भाई ये राजनीति मन पर्दन भर धे फिफर रुसो को भनाई मेरीपटक दोहराने करूँ तब यदि राजनीति बुझ्ह तैयार हो मूर्खर शासित होने को लगी भ हमी राजनीति को मूल नीति हम बारे में नीति बनाईदिने मूर्खर 
बारम्बार अनुमोदन कर राजनीति हेड कर इसलिए घृणा करें तेस हमी युवा पुस्ता को अो राजनीतिक नेतृत्व ने हमीर भविष्य को कर्णधार तब भविष्य को लगी यो उतो भनी रह हमी वर्तमान का हिस्सेदार भर राजनीति में आपको मूलभूत रूप में आपको नीति हम आप बना सकता अगड़ी बढ़ु पर्ने दिन आगे कुछ नेतृत्व विश्वास कर सब उसे ना हम करो तो नगर अम हिस्सा खोजने बेला हमी जतिसुक राजनीति घृणा करूं हम तो राजनीति पर होतेन तो राजनीति हम दैनिक जीवन में गाजी राख्या होसले हमी दैनिक जीवन में आपू भित्री राखी राख्या होता खेल हेट नगरों आपू में कति समय सचेतापूर्वक राजनीति को अंशीआर बनऊ भाँचु धन्यवाद